morning kids let's start today's evs class by watching a video to quickly revise what we had read in our last class our clothes we need clothes to cover our body so as to protect ourselves from heat cold and rain clean clothes make us look smart so we should wear clean and proper clothes which are comfortable we should wear different kinds of clothes according to the seasons and occasions one clothes in summer it is very hot in summer is it not we perspire a lot so we should wear light colored cotton clothes they make us feel cool and comfortable two clothes in the rainy season it rains heavily in the rainy season so we should wear raincoats caps and gum boots to protect us from the rain we can carry umbrellas too three clothes in winter it is very cold in winter so we should wear warm woolen clothes like sweaters to keep ourselves warm four party and festival clothes we wear colorful party dresses for different occasions traditional clothes are worn during festivals five uniform Children wear school uniform when they go to school. They do not wear them at home. People working in the police, military and hospitals also wear different uniforms. Yes students now we will study different raw material used for different types of clothes. You know we have cotton clothes, woolen clothes, silk clothes and leather and fur. So first of all let's study about cotton clothes. We get cotton fibers from cotton plants. हमें cotton fibers कहाँ से मिलते हैं Cotton plants से Cotton clothes are made from cotton fibers और इन fibers से कॉटन प्लांट्स बनते हैं इन द टेक्सटाइल मिल्स कॉटन फाइबर्स आर स्पन टू मेक थ्रेड्स कॉल्ड यान और टेक्सटाइल मिल्स में फैक्ट्रीज में इन कॉटन फाइबर्स को बुन के थ्रेड बनाया जाता है जो कहलाता है यान यान इज वोवन इन टू क्लोथ और यान से कपड़ा बुना जाता है Now look students these words fibers textile mills spun yarn woven you must be curious to know the meanings of these words right so i want to show you a video through which you can easily understand these words you will easily understand how we obtain cotton from cotton plants how cotton fibers are made how cotton uh, cloth we get from cotton plant we use plant products to synthesize fine threads which are woven further into beautiful fabrics these are useful in making clothes that we wear let's understand the beautiful science behind the process of making fibers and turning them into fabrics to begin with let's understand a few terms what are fibers In simple words these are significantly long threads extremely long threads that can be converted into yarns and what are yarns by the way yarns are nothing but the long continuous threads that can be directly woven into fabrics and before you ask what fabrics are these are the pieces of cloth that we use for making our clothes that means the yarn is interwoven to form pieces of fabric that can be cut and stitched to make clothes 
So fibers are the threads which are used to make long and continuous usable threads called yarns. These yarns are then woven into fabrics which are used to make stitched clothes for us. Simple, isn't it? After cotton clothes, we have woolen clothes. Woolen clothes are made of woolen fibers. We get woolen fibers from the hair of sheep. The sheep gives us wool. Wool is sheared, cleaned and washed. When it becomes soft, it is spun and woven into cloth in woolen textile mills. Yes students, woolen clothes kis se bante hain? Woolen fibers se. Woolen fibers hume kahan se milte hain? Sheep. Aap sabko bata hai na? कि वी गेट वूल फ्रॉम शीप शीप की बॉडी पे जो हेयर होते हैं उनको उतार लिया जाता है और क्लीन किया जाता है वॉश किया जाता है इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग सो वूल इज शेयर्ड क्लीन एंड वॉश्ड और जब क्लीन करने से वॉश करने से ये सॉफ्ट हो जाती है तो इसके जो फाइबर्स हैं उनको स्पन करके क्लोथ बनाया जाता है और वो क्लोथ होता है वूलन क्लोथ एंड दैट इज मेड इन वूलन टेक्सटाइल मिल्स सो यू ऑल नो दैट वी गेट वूल फ्रॉम शीप नेक्स्ट वी हैव सिल्क क्लोथ्स वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉम सिल्क हमें कहाँ से मिलती है एक इंसेक्ट से जिसका नेम है सिल्क वॉम The silkworm spins a round ball of thread around its body. This ball is called a cocoon. ये जो insect होता है silkworm ये अपनी पूरी body के around एक thread से ball बना लेता है पूरी body को thread से लपेट लेता है और उस ball को बोलते हैं cocoon. We get silk threads from this cocoon. इस cocoon से हमें silk के threads मिलते हैं Silk clothes are light and beautiful. Silk के clothes light in weight होते हैं बहुत हल्के होते हैं और बहुत beautiful होते हैं Next we have leather and fur. Leather. We get leather and fur from animals. Leather is made from the skin of dead animals. It is used to make coats, jackets, belts and shoes. Leather हमें animals की skin से मिलती है Dead animals की skin को उतार के उनसे coats, jackets, belts, shoes ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं Fur Fur is the hairy skin of animals such as fox, mink and rabbit. Different types के animals जिनकी body पे बहुत हेयरी स्किन होती है बॉडी उनकी फर वाली होती है उनकी बॉडी से फर उतार के हमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जैसे कि कोट्स ब्लैंकेट्स एट्सेट्रा वी शुड नॉट वेयर फर क्लोज एज दे आर मेड ऑफ बाई किलिंग ऑफ इनोसेंट एनिमल्स हमें फर क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इनको लेने के लिए एनिमल्स को किल किया जाता है मारा जाता है सो वी शुड नॉट वेयर फर क्लोथ्स एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज केयरिंग फॉर क्लोथ्स वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आर क्लोथ्स हमें अपने कपड़ों की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए अब इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हाउ क्लोथ्स आर मेड कि कैसे क्लोज बनते हैं और आपको ये भी बताया कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है तो अब हमने ये पढ़ना है कि हमें इन क्लोज की अच्छे से केयर भी करनी चाहिए वी शुड नॉट टच क्लोज विद डर्टी हैंड्स अपने गंदे हाथों से कपड़ों को टच नहीं करना चाहिए वी शुड नॉट प्ले इन डर्टी प्लेसेस हमें डर्टी प्लेसेस पे नहीं खेलना है जिससे हम जर्म्स कैरी कर लेंगे We should keep our clothes neatly in a shelf. और जब आपने अपने कपड़ों को रखना है तो बहुत अच्छे से शेल्फ में नीटली रखना है 
वी शुड वॉश आर क्लोथ विद गुड डिटर्जेंट्स आपके मम्मा वो कर ही रहे हैं कि बहुत अच्छे से आपके कपड़ों को डिटर्जेंट से धोया जाता है दैट्स ऑल थैंक यू